Hola, soy Alfonso Domínguez, socio de La Valle de la Casella, una cooperativa de Arcira en Valencia y yo concretamente estoy eh, controlando el tema de sanidad vegetal y eh, soy experto en biodiversidad, en cítricos ecológicos. La biodiversidad vegetal es esencial en el control de plagas, en general, y en cítricos en particular también. Eh, tiene mucho que ver con la estabilidad del sistema. Sin biodiversidad no hay estabilidad. Necesitamos que no haya una sola especie que de repente haya una explosión demográfica, sino que haya muchas especies y que entre ellas se autocontrolen. Por un lado, la vegetal, la flora, que acompaña el cultivo y sobre esta, eh, que además de aportar algún tipo de, de mejoras en fertilidad y en control de erosión, incluso en, en defensa y adaptación al cambio climático, además de eso va a tener una asociación con la fauna auxiliar, con los depredadores y los parasitoides, que van a mejorar también el control de plagas. Las cubiertas espontáneas, como su nombre indica, son aquellas que surgen por sí solas de forma silvestre y natural en el, en el sistema. Las cubiertas sembradas es, eh, son aquellas que nosotros aportamos con una siembra específica, eh, habiendo eh, hecho una selección de las silvestres o simplemente algunas que han venido mejorándose durante el tiempo eh, que hemos a, estado cultivando y que nos vienen a aportar una cobertura mayor, una biomasa mayor o algo de aportación de fertilidad. Las silvestres, por ejemplo, eh, son mejores porque son más fáciles de cultivar, de que, de que estén en el sistema, pero por otro lado, a veces algunas de ellas son agresivas y quizá no son tan buenas para el sistema y en esto entramos en las cubiertas que nosotros sembramos, que pueden dar esa cobertura que impida que estas agresivas estén. Puede tener un efecto relevante en algunas de las nuevas plagas. Siendo interesante, no es la estrategia, diríamos, principal. Para nosotros la estrategia principal es tener este tipo de plantas. Es decir, eh, flora y diversidad asociada al cultivo para que en ellas se refugie la fauna útil, la fauna auxiliar propia del sistema, la que nosotros podemos tener de forma natural. ¿no? Esa es la mejor, porque es un control biológico natural. Las plagas principales hasta hace poco eran unas determinadas y ahora estamos viendo una evolución de esas plagas quizás a otras inducidas y están llegando plagas de otros sitios. ¿no? Con este conjunto, eh, pues bueno, hasta hace poco teníamos una serie de plagas que en el equilibrio del sistema las teníamos más o menos controladas, como podían ser el piojo rojo de California, la mosca de la fruta, por ejemplo, que eran dos de las principales, algún tipo de hongos en el suelo, como la fitóptora. Mientras que ha habido un cambio en, este, en estos últimos años hacia otras que se han introducido de fuera, que siempre han habido introducciones, pero en este caso se producen demasiado, eh, diríamos, repetidas y, y en corto tiempo, como puede ser el del otococos, que es un, eh, un cotonet que viene de, 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 de Sudáfrica y que nos ha llegado de repente y se ha expandido muy bien por aquí porque le va muy bien este clima, o otras que estaban en el sistema como las moscas blancas y que en este momento eh, no sabemos por qué muy bien, se están expandiendo y está habiendo una población excesiva. Entonces, estas en este momento para nosotros pueden ser problemáticas. Hay algunas secundarias, como los pulgones o como las arañas, pero que de momento, esperemos y crucemos los dedos, todavía mmm, siguen siendo secundarias. Sí.